¿Qué tal estáis? Bien. Bien. Um, hoy voy a dar una charla sobre Grails 2. I'm going to do a presentation about Grails 2, the latest features. Um, entiendo que hay algunos que hablan castellano más y otros que hablan inglés más. Es, um, there's some who speak English and others who speak Spanish, I'm sure. Well, I wouldn't be surprised if there's many who speak Spanish, but I, I understand there's some that under, don't understand Spanish. So I'm going to try and do a mix of uh, Spanish and English. And, uh, pero ten, si tenéis alguna pregunta en, en castellano, uh, puedes pedir. Y, y, um, ¿Quién soy? Who am I? Uh, my name is Graham Roche. Um, I'm project lead of the Grails project. Um, I'm an engineer at Springsource. Um, spend most of my time working on Grails and improving it, um, interacting with the community, um, and uh, driving the releases of Grails too with the Grails with the rest of the Grails team. La, the agenda, la agenda. Uh, vamos a hablar sobre las, las tendencias. Um, donde vamos con Grails, where are we going with Grails, uh, the new uh, characteristics of the new features of Grails 2 for development, for the framework itself, for um, the web, uh, for accessing your data, and for writing your tests. There's going to be a lot of demos. I've only got a very few slides. Um, uh, I, I, I was doing a presentation on Grails 2 last year, and because it was in development, it was a lot of talking about it, a lot of presentation about it, but now it's actually out. Um, so um, it's going to be a lot more demos, um, muy interactivo. Vamos a ver. In terms of the las tendencias, um, cuando te ves a los números de los plugins, está y el trabajo que tienes para Grails está uh, creciendo y todos los uh, el tráfico web y todas las características de, de Grails. All of the, the trends are heading the right way, way in terms of growth uh, for Grails at the moment. Um, and things continue to look good. Uh, uh, there's been more high profile companies launching Grails apps, Netflix um, being one of them. Um, and, uh, and yeah, I mean, uh, the, the framework continues to grow in usage, and we're, pr we're pretty optimistic about Grails 2, uh, which is the topic of this presentation. Um, y ahora voy a demostrar, demostrarlo de Grails 2. Voy a hacer una demostración de Grails 2. Y esto es el, um, la parte más importante de esta presentación. Um, Sería muy interactivo, demostración de las características, la línea de comandos, um, las los, uh, los novedades uh, del de, de web y cómo acceso a los datos con las nuevas características de GORM. Y um, we're going to do a complete presentation on all the new features, um, starting with uh, the development time features. So I'm going to sit down with the uh, Grails new version of Grails. And here is the Grails console here. And as you can see, if I run Grails version, in el línea de comandos, tenemos version 2.01. Um, we released 2.0.1 yesterday or the day before. Uh, solo es dis disp disponible hace dos días. Um, es la, la última versión, 2.01, y tiene, um, hemos arreglado unos problemas que había con 2.0. Um, it's uh, got some bug fixes since 2.0 of Grails. And it's the, the, most, the most recent version that I'm going to be demonstrating now. So 
who, who's used Grails 1.3.x or, or the, the first version of Grails? Yeah? Not that many. So, ¿quién ha usado Grails 1.3? ¿Y quién ha probado Grails 2? Ah, bastante. Eh, entonces, uh, la diferencia más prominente es, es la línea de comandos es completamente nuevo. The command line is completely new. Uh, so, if I, type, uh, if I type Grails create app, uh, to create a, a demonstration application here, um, and uh, we, can, we can call it messages or we can see that the, the command line output is much shorter. Uh, la información que tienes en la línea de comandos es mucho más limpio que 1.3. Solo tienes la información que es importante para tu aplicación. Antes, si, si has puesto un comando de Grails Create App en 1.3, había un montón de información que igual no es tan importante para ti. Um, y, y ahora es, es, es mucho más limpio. Y tenemos un modo interactivo. We have a new interactive mode that you can activate just by typing Grails. So if I just type Grails, I can make this bigger. What is it? This is the new uh, interactive mode of Grails. So this is uh, Grails 2, interactive mode. Uh, el modo interactivo de Grails 2. And with this, uh, it's, a lot f it's a lot faster to execute commands. It's mucho más rápido. Um, it, and you got uh, nice features like tab completion. So if I press tab, we can see that I have got a whole list of commands that Grails knows about that are available to you. And, I'm, and some of them you'll be, f be familiar with. For example, if I want to uh, create a domain class, I can type create and hit tab, domain class. And um, I can give my domain class a name. Yeah? So hit enter. And uh, initially, when you first run it, it's going to do some compilation uh, to get things up and going. But after this point, everything is much faster. So if I wanted to create a controller for that, si quiero crear una controller para esta domain class, es muy fácil. Puedes poner el tab. Y automáticamente tengo el nombre del de, de domain class aquí puesto sin, a, sin hacer nada. Puedo crear un controller y, y puedes ver, es mucho más rápido que antes. Y, y si quieres uh, ejecutar los, las pruebas, puedes también ejecutar las pruebas solo para para el class que, que, que queréis, por ejemplo, test, uh, el message class, solo los, uh, las pruebas de unit. Y puedes ver también la información que, que Grails está poniendo en la línea de comandos es mucho más limpia. Solo puedes ver las pruebas que tiene problemas o que no está, que no, que no está bien. Y a, ahora mismo, cuando crees un nuevo, uh, un nuevo domain class o un nuevo controller, uh, Grails va a crear un, una prueba también. Y la prueba tiene, tiene una, una, asociación, una asociación que dice tienes que, que you have to implement uh, the test. Y una otra característica de, de, la, línea, de la línea de comandos, the other, another characteristic of the command line is if you, another feature, 
is if you want to um, open any external command, or if you want to run any external command, you can start it with exclamation. Yeah? So if I start this with exclamation, and I type list, you can see I can list, get a directory listing. Yeah? So no tienes que salir. You don't have to exit out of interactive mode. No tienes que salir a, a, a el modo interactivo. Puedes ejecutar todos los, uh, los comandos de, de línea de comandos uh, de, um, solo, uh, solo con empezando con un, un exclamation, exclamation mark. Mark de exclamation. Y, um, por ejemplo, um, si quiero, si quiero abrir uh, TextMate, or if, if I want to open TextMate or, or Vim, or you can you can run that, and I can open my application in text editor very easily. Um, and podemos abrir esta prueba. Uh, Puedes ver ahora mismo está. It's failing, but we can implement it. For example, you could change this to, I don't know, test count. And you can say assert message dot count equals error. And now it and now it will um, it will pass. Oops. Oh, it keeps disappearing there. There we go. Otra cosa, si quieres abrir um, uh, the test reports, the, los resultados de las pruebas, si quieres abrir, hay una nueva, un comando específicamente para eso, se llama open, uh, abrir. So there's a specific command to open the test reports and uh, it's called open. And again, you have tab completion. And with this, you can open any file as well. Puedes abrir cualquier archivo con open. Pero también, um, también tienes la capacidad para abrir um, el, los resultados de las pruebas, the test reports. Um, así. And now, you, now you can see that this is, and this is the new test report import. Tenemos una nueva, um, un, un nueva página web para la, las resultados de las pruebas. Y puedes ver, es más limpio, puedes ver fácilmente uh, cuáles son, los, uh, cuál son los, los pruebas que, que, que están bien o los que están está mal. Y, y también, See, if you want to run a dependency report, a dependency report to see what your application depends on, you can run dependency report, and that's going to output a report of the dependencies, and we can open that dependency report with open and then dep report. All this is tab completed. Yeah, we can see what, what my application depends on. Los de dependencias de, la, de mi aplicación, puedes ver, fácilmente. So, um, another, another nice feature of this is you can easily run the application from interactive mode. And if I run my application now, Uh, we can see it loads up. We can open this application up. So here's, here's my, my Grails application. This is my new Grails 2 application. And if, if we wanted to stop the server um, for any reason, you can type exit. Si quieres parar el servidor, puedes escribir exit y ya va a parar. Ya está, está parado. Y si quieres ejecutar otra vez, y 
y ahora está disponible. Y puedes ver es mucho más rápido la segunda vez que empiezas el servidor con Run App, es mucho más rápido que antes. La segunda vez que empiezas la, la, la aplicación. Um, ¿Qué más? Otra cosa nueva. Tengo mi aplicación aquí. Y si, si tengo algo mal con, con el código, por ejemplo, if, I, if I've got a problem with the code, for example, if I, if I um, Uh, if I get all the messages and I, ren I render the message messages like that, and I, I, misspell, I misspell messages. We have a new uh, error, error reporting interface. Yeah? And this is a new interface for error reporting. It's a, es una nueva, uh, nueva um, página web donde puede, puedes ver todos los errores que tienes en tu aplicación. Y es mucho más fácil para ver exactamente qué es, qué es el problema. Por, por ejemplo, tienes uh, el, uh, la línea donde, donde está el, el problema y el código. Una, uh, el código que, que tiene el problema. Y es it's, it's recursive. So, if my controller calls something else, like for example, if I had, um, static method called uh, get, uh, find all, um, List all messages. Cambiamos este. Bueno, es, es un fallo de compilación. Entonces, ahora puedes ver, por ejemplo, este. Um, the compilation failed in this case. So in this case, we're getting a compilation error. And again, it, it appears in the errors view. Si tienes un, 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 pro, un problema con la compilación, también puedes ver aquí. Y entonces, los, los mensajes de, de los errores son mucho mo, más mejor en Grails 2 que en Grails 1.3. Uh, es mucho más limpio, mucho más fácil cada vez para ver exactamente dónde está, dónde está el problema. Um, la otra cosa es, tenemos una nueva, una nueva consola una, para ver uh, el base de datos que está en memoria se llama DB Console.
Un momento. Y desde aquí puedes conectar a la base de datos y ver, um, y ver um, las, la esquema. La esquema. Puedes ver la esquema y puedes ejecutar a uh, SQL, por ejemplo. Select, uh, y es bastante cómodo. Y esta función también, si, si tienes un base de datos de MySQL o otro base de datos. Um, no, no, no es una cosa que solo puedes usar con um, X2, que es el base de datos en memoria. Eh, es algo que es, que es parte de, de H2, que es el base de datos que tenemos um, en Grail 2. So it's, 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 it's something that's part of H2 which is the, the database that um, ships with Grails 2. Um, and it's uh, enabled conveniently for you in your Grails 2 application, but only in development mode. So solo, solo durante desarrollo puedes usar este, uh, porque realmente si, si vas a, a instalar o, o despliegue tu aplicación, no quieres que la gente pueda accesar a esto, ¿no? Es un poco de un riesgo de seguridad. Um, entonces, it's only available in development mode, it's not available in production, uh, for obvious reasons for security. Um, so, uh, you, can, you can access the DB console to very easily um, uh, execute SQL queries and try things out. Another new feature, um, otra nueva car um, característica es um, documentación. Uh, we have a new documentation template. If you type doc slash init, this will um, initialize the documentation engine. Por esperar ahora tenemos uh, un, una carpeta docs con otro competidor uh, dentro, se llama guide, y aquí puedes escribir toda tu documentación. Es un, un formato uh, tipo textile, a partir de textile, y aquí puedes escribir toda tu documentación. Um, you have a table of contents, which is in YAML, and uh, you, can, you can write all your documentation in here. Uh, And then, uh, if you write, if you type doc, um, you can generate that documentation. Esta es la documentación que yo he creado ahora desde de estos uh, archivos de, de GDoc. And we have a new documentation template that uh, essentially is the basis of, uh, essentially uh, is based on the same documentation template that we use for publish the Grails 2 documentation. Um, so you can use this in your own applications. Again, it's another feature of the Grails 2 project ecosystem. If you, if you want to create your own documentation, Uh, for your projects, you can use that. Uh, it's complementary documentation to Java doc, obviously, reference documentation. Okay. Um, another new feature is in Grails 1.3, uh, you essentially wrote each action as a closure. So this would actually be like that. This would be written like that. 
And in, in Grails 2, we've moved to using methods. Yeah? So you, you use a regular method um, to define your actions. And um, this has some advantages. Uh, it, it's easier to use things like Springer AOP. Um, and it's, uh, so if you want to apply aspects to your code, it's much easier. Um, and we, we also implemented a few new, new features for this. For example, method actions. So you can, for example, say, provide a method argument to this. So I can say int total. And then and then you can do something like that. And you can give them default values. So I can say a total of 10. No, it's not in matcha. So, I think okay, put it in matcha. Yeah, I'll put it in El total, por escribir aquí. El total es cero, pero si pone aquí una diez, por ejemplo, ahora es diez. Entonces puedes ver los Argue, los, the, the arguments to the method can be read from your request parameters. Yeah? Tienes una pregunta? Sí. Como obligatorio. Uh, Ahora. No, para hacer esto tienes que usar un, uh, uh, un command, un cluster de command, a command class. Um, y with a command class you can essentially, puedes, with a command class puedes, por ejemplo, usar los, uh, el DSL de constraints para escribir si esta, esta propiedad del uh, class tiene, tiene que ser tiene que estar y esto no y esto sí um, pero con este no creo más tienes esta posibilidad pero también los controles tienes uh, un, una propiedad de errors y puedes decir uh, cosas así um, puedes escribir así pero Ahora mismo no puedes, creo. No puedes. ¿Y qué más? Um, y puedes ver también este tiene un, un tipo de int. Tiene tipo de int. Y un clase de int. Y los argumentos de, de, de HTTP vienen con, en, con, como string, como un string. Y estamos automáticamente cambiando a, a un formato más, más, um, uh, más adecuado. Y, 
y es, es posible ahora para convertir automáticamente uh, los, uh, por ejemplo, int y byte y long y todos los, los, los básicos, más o menos. Si quieres otro, otro um, tipo, ahora tienes que usar los, uh, los, command, objects, los command objects, pero los, por, para los básicos es bastante cómodo para hacer esto. Es bastante, um, So if, if you want to uh, use a more complex type than int or long or, or, or byte or the basic types, at the moment you have to define a command object as an argument. Um, what else do we have? So the, the, the arguments get automatically bound. Another new feature of the, uh, the web And for this, I'm going to generate a uh, create a scaffolded controller instead. Okay, so todos los aplicaciones de Grails 2 viene con un plugin se llama Resources. Puedes ver aquí. Resources. Todas las nuevas aplicaciones de Grails 2 vienen con este plugin. Okay, so all of the new, new Grails 2 applications have the Resources plugin installed. Resources is the default static resource management framework for Grails 2 and beyond. Si no sabéis cómo funciona Resources y estáis usando Grails, es muy importante, yo creo que es muy importante para aprender el plugin de resources. Es, um, it's on, it's the, the, the plugin essentially allows you to automatically manage static resources, and it does automatic gzipping, caching, and, and um, packaging of static resources like JavaScript and CSS. Yeah? Uh, so what essentially, uh, see, If you have a lot of JavaScript on your, on your page, it'll automatically do things like defer it so, it learnt, so that the JavaScript appears at the bottom of the page. It'll take all your CSS and turn it into one single file. Um, so it's, it's, very, it's a very important plugin in the Grails ecosystem. And there is a whole bunch of other plugins that are supporting resources. Es un plugin muy importante para Grails. Hay un montón de otros plugins que ahora mismo son, son, están soportando resources. Por ejemplo, si tienes un plugin de Twitter Bootstrap Resources. Si, uh, y todos los, los, los plugins que ahora mismo um, instalar los uh, archivos de JavaScript o archivos de CSS están soportando el resources plugin. Y es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, uh, hay dos otros plugins, se llama Cast Resources. Bueno, si, si el wifi funciona. Porque si no... Bueno, hay, hay dos. Dos otros plugins se llaman uh, Cast Resources y Zipped Resources. Y si quieres, um, si quieres cache los static resources de tu aplicación, y si quieres, um, if you want to compress the static resources of your, application, of your application, you just have to install those two plugins and you don't have to change anything else. ¿Tienes una pregunta? Sorry? No, that is true. Uh, I think if they're ad hoc, you can. If they're declared, no. Yeah. I think that, that issue is something we have to work on. But, but it's, uh, it basically does a lot of the, you would have to, if, if you're, If you're going to do it manually, if you're going to update a resource manually, you would have to gzip and compress it separately. I mean, you could, you could, you could work out 
which resource was gzipped and, and because it does a lot of uh, minifying and so on as well. So, but it is true, it is a problem that we need to address, updating an existing deployed up without redeploying. Yeah, you should raise juries for those those two fe features, and we'll see what we can do in 1.2 or the next version. Um, and it, there's still the UI performance plugin as well as an alternative. But um, no, I mean we think it's uh, we think it's a very uh, practical way to manage your static resources. But obviously, it depends how you're deploying. Obviously, if you're using some kind of incremental deployment tool, then, like for example, on Cloud Foundry, it's very practical. Uploading a zip is like instant. But updating your entire wall file to, up, to just update some static resources maybe isn't practical for everybody. Yeah. Anyway, that's not going to work. Um, because the internet is not working. <coughs> but essentially, all of the views in your application uh, I'm just going to generate them. So if we look at, for example, the list view, We have the normal uh, layouts, layouts, layouts. So in, inside here, we've got the normal usage of the resource tag. So in Grails, we have a resource tag. And when you have the resources plugin installed, the resource tag will essentially automatically change all your links to include this static prefix, yeah? So it rewrites all the links, and it automatically puts JavaScript at the bottom of the page. You see how in my application here, I've also got a resources definition for application.js. So this is, this is my application resources.groovy file. And in here, I've declared that my application depends on application.js. And then in my, my layout, we've got the normal G JavaScript tag here, which essentially uses uses that library declared in my application.resources, yeah? Oops. So application. This reference in here to application essentially refer references this, this file here. And the nice thing about this is you can separate out the resources that your application depends on from the views itself. Yeah? And that means 
that we can do some clever things with it, like, for example, automatically put the JavaScript at the bottom, package it, bundle it up together. And if you have, you often have, the static resources often have dependencies between each other. So, for example, if you're using jQuery, you might be using jQuery UI, and the jQuery, um, the jQuery UI plugin depends on jQuery, but you, you, you don't necessarily want both. But if you depend on jQuery UI, you want jQuery to be pulled in. So for example, you can say, my application depends on jQuery UI, and then it will pull in jQuery as well, without you having to explicitly declare that I also depend on jQuery. So it's kind of like transitive uh, dependency resolution for your static resources, automatic gzipping, automatic bundling, automatic caching, and automatic um, uh, packaging rewriting of URLs. Yeah in your application. Very important feature. Okay. going to give my domain class some properties here. Okay, and now I'm going to regenerate my, my views. Very good. Okay, so this, uh, another new feature of Grails 2 is the new scaffolding UI. So this is uh, the, new the new scaffolding UI, and essentially it uses HTML5. So uh, all the properties are validated using HTML5 properties. So you, as you can see, this is, um, this is a Chrome browser with HTML5. Um, and Chrome will automatically apply validation rules. So if I, if I try and skip this, it's gonna, it's gonna, this is all happening by Chrome, yeah? So I can create a message here. There we go. And all of this is using the latest C CSS and uh, techniques and form techniques from HTML5. Another new feature of the Grails2 web stuff is the, is the date parsing. So, Back to my index action here. If you get a if you get a date request, a, a date parsing in Grails 1.3, there was no way to really do it without without having a command object or requiring some binding. And in in Grails uh, two, we have a new date parsing thing. So today is. And we can go new date, for example. And what you can do is essentially, in, in the params object, you can say params date, and date is. And you can say, for example, foo. That should be year, year, month, month, no, no. Or Like that, that should be my date format. And then 
in here we can say foo equals 03, 02, 02, 2080, for example. There we go. So much easier and more convenient date parsing in Grails 2, which is practical in certain circumstances. This builds on our, uh, on our previous addition to Grails, which was easy primitive parsing from the params object. So if you want to do foo uh, num params dot int num and num equals 10. So that, that essentially builds on that feature, which was, it was part of Grails 137. So in a, we, the params object is a, is a much more flexible thing. It's not just a map. It has a bunch of primitive parsing and dating. And all of these are exception safe. So you don't need, you, they, if, the, if they can't do the parsing, it'll, do, it'll just return null. Um, entonces, si, si no pueden, si, con, con, est, con esos métodos, si, si no pueden cambiar uh, la fecha, la fecha va a volver null. Y ya está. No, no vas a tener un error o una excepción o algo. Y so, si no pueden cambiar el número a uh, int, um, vas a tener null. Entonces, no tienes que preocupar si, 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 si voy, a, voy a tener una excepción o un error que tiene. Es más, mucho más cómodo para usar esto, porque si, por, por ejemplo, el, el, uh, Groovy tiene, tiene un, um, un, un method, se llama toIntegr, pero este es bastante problemático, por, por ejemplo, si, 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 el, si el, el parámetro no está, no está en el formato de un, de un número, vas a tener un, un error, una excepción. Y, y luego tienes que poner un, un try-catch block y es, es, no, es, no es tan cómodo. Bueno, ¿qué más hay? En, Ahora voy a demostrar un nuevo, las nuevas características de GORM. Y uno de los más cómodos es el, um, los WHERE queries. Tenemos una nueva característica de GORM, se llama WHERE queries. A new feature of GORM called the WHERE queries. So what you can essentially do is you can say, you define a WHERE query. And um, you can say, uh, let me just create some data. Okay, so I've got some, some messages in here now. And what you can do is, with where queries is you can essentially execute a query that looks exactly like a normal groovy collection finder method. Aparece exactamente como, como, como código normal de groovy. Puedes usar los operadores de equals que, que son exactamente como los que normalmente están usando en, en, tu, en tu propio código de, de los collections. Y, um, y por ejemplo, si, 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 quiero, uh, si quiero usar un, un an AND query, um, puedes usar lo, los, los operadores, op, operadores normales de, de código Groovy. So you can use the normal operators of regular Groovy code just as if they were, were just as if you're writing a normal Groovy collection finder. Um, so I can say something like that.
So, and what it returns is essentially what's called a detached criteria. So this, this, uh, this, this, when you execute this, the query is not executed during this, when you, when you execute this code. In este código, el query no, no va a ejecutar. Este, este variable es, es lazy, ¿vale? Para, para coger los resultados, tienes que ejecutar un método, por ejemplo, list, puedes usar, o, por ejemplo, si puedes use count, to count, the number of results, is only one, ¿ya? Yeah? O, you can, you can combine it to form a new query. So I can say, messages was uh, find by, uh, let's see what we have, date created. Date created, new date in the last week. So in the last week, not, what, the last week, let's see. List. New query dot list. Ah. It didn't return anything. So my says new query. Ah, of course, yes. That's my result. And the result. So you can combine these uh, queries with with regular dynamic finders. So uh, in this case, I want date created between minus seven. New date. Like that. There we go, it found it, yeah? So this is essentially, get that query out of there. Essentially, I can, I can execute dynamic finders on the, on, the, on, the, on the where query, yeah? And um, it's also iterable. So, if I if I wanted to iterate over for message in messages, render message yeah, so you can iterate over the where query and it will only it will only execute the query when you iterate over it. Yeah? So they're they're lazy, reusable queries that you can base, you can essentially compose with other queries. And I can combine things. So I can say, I can also create a new query here, which combines my previous where query with a new where query. And, and whenever you do this, whenever you do this, it's not gonna change the original query. It doesn't mutate the original query, so it returns a new query, yeah? No va a cambiar, cuando, cuando estoy haciendo este código, código, no va a cambiar el variable, mes, mes, este, um, variable mes, messages. Va a, va a volver uno nuevo, un nuevo variable, se llama new query, solo con los cambios que has hecho en este nuevo, nuevo block. Por ejemplo, puedo poner aquí uh, date created in
啊。Yes, sir. Y hay un montón de ejemplos en, el documenta en la documentación de Grails um, sobre los web queries y, y cómo funciona. Es una nueva forma de, 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 de escribir los queries, mucho más, yo creo que es mucho más fácil para leer, es a lot easier to read. Um, son, son más flexibles, they're, mucho, they're a lot more flexible. Um, because they're lazy, you can, you, and, you, and you, you, can, you don't have to worry about when they execute. You can, you can, you can for example, um, create a bunch of variables in your controller that don't execute any queries, and then in the view, only, only, if, only if needed will they be rendered. If they, if you might have logic in your view that doesn't render them, yeah? So it's a lot more flexible, the way of queries, And, um, and a, lot more, uh, a, lo a lot more expressive, I think. A, a lot more, there's a lot more options, basically, for your applications. En Grails 2 también tenemos un montón de otras uh, características para, los, para sus datos. Por ejemplo, tenemos, uh, tenemos un nuevo... Para, si, si tienes más que uno, un base de datos, puedes usar más que uno, uno uh, multiple data sources, se llama. Si, si, si quieres uh, crear tu, um, su, uh, sus domain classes de un, un base de datos existente, puedes ahora, hay un nuevo plugin disponible que puedes usar, se llama Database Reverse Engineering. Uh, también tenemos un nuevo plugin para database migration. Si, quiere, si tienes un database existente, si quieres cambiar para usar Grails 2, 2 igual, o, o para otros redes, ahora tenemos un plugin para, para hacer esto más, más, más fácilmente. Tenemos también un montón de nuevas características para hacer las pruebas. Si, 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 si quieres escribir las pruebas, tenemos un nuevo sistema para las pruebas. Si ves, Uh, ahora en Grails 2 el, tenemos scaffolding de las pruebas y puedes ver, estas son las pruebas que Grails ha, ha generado, generado para tu aplicación. Y si puedes ver, es más fácil, y es, es, es todo con JUnit 4 y también soporte Spock. Y tenemos nuevas nuevo annotations, anotaciones para para controlar qué es el clase que esta prueba es para y qué, 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 son, los, qué, qué son las clases que, son los, uh, que están los que quieres mock. Y, y ahora, the class hierarchy, before we had Grails unit test case, antes teníamos un clase que se llama Grails unit test case, que tienes que usar en todos los clases, y you have to subclass, y ahora no tienes que usar esto. Y es más cómodo, por ejemplo, si puedes escribir su, las pruebas en Spock, o JNet4, o JNet3, y, y puedes usar las mismas um, características que, ante, que con, con todos los tipos de test que hay. Y, so it's, it's a lot more... It's a lot more practical because now we have the same testing infrastructure available to Spock, the same testing infrastructure available to JUnit um, 4, the same testing infrastructure available to, for JUnit 3 because we're using annotations and it uses Groovy AST transformations to change the test. So it'll transform a Spock test into the right, so it looks the right way or it'll transform um, a JUnit 4 test So, it, so it'll automatically add all of the at before, at before class, at before, at after class to set up um, the right Grails environment to execute your tests. Um, so a lot happening with uh, unit testing. Um, And we have unit scaffolding and unit testing, and also, of course, the new test output, which when you run tests, 
as you can see, it's gonna, it shows the failures in a nice compact way with, with Groovy Power Asserts. Okay, so, mm -hmm. También, con el cloud, tienes, tienes un montón de opciones para crear ahora. Um, cloud Foundry, Heroku, uh, Amazon, Cloud Bees. Hay un montón de destinaciones ahora que antes no había. Y creo que en el futuro va, vais a tener mucho más opciones para despliegue tu aplicación en el cloud. Y, y en el futuro, Uh, estamos trabajando uh, para añadir más características de Grails para soportar más una aplicaciones que son más modular. Uh, por ejemplo, con, uh, con, la, con namespaces, que es, un, es una característica que mucha gente pidió para, para, más, para separar los, uh, los controles y los domains más fácil y para crear una aplicación que puedes a uh, crear de, de, de uh, combine an application from de lots of different applications. Ahora, el sistema de los plugins, sí puedes hacer esto, por, por ejemplo, pero es poco difícil si tienes dos controles que se llama user controller. A veces tienes conflictos y estamos trabajando para regla, arreglar esta situación. Um, Gone for NoSQL, uh, hace dos días está disponible el. el Uh, el, el plugin para MongoDB y la semana, semana que viene um, sería disponible el, el primer versión del plugin para Neo4j. Entonces, uh, estamos siguiendo. En Grails 2 tenemos unas características para hacer aplicaciones async, pero es muy low level. Entonces, queremos crear unas aplicaciones más altas que puedes usar uh, uh, para crear aplicaciones más async. Y profiles, um, mucha gente quiere crear aplicaciones que, que tienen una combinación de plugins que es específicamente para algo. Y igual que quieres crear una aplicación que es específicamente para crear un CMS o para crear un tipo. Un profile es una combinación de plugins, más o menos. Entonces, cuando, cuando, when you execute create app, it will create the application with a specific profile. Y, no, te, no creo que tengo mucho más tiempo que esto, um, pero igual tengo un buque de tiempo para preguntas y respuestas. ¿Hay alguien que tiene una pregunta? Colin, Grails 2 es tan perfecto, no tenemos ni un... Sorry. Okay, sorry. Sí. Uh, yeah. No tengo Spanish, so English. Uh, regarding, um, it is possible in each plugin to define own goals or targets, and uh, the question is, uh, uh, is it possible to define the plugin within the build con configuration and just run this target without installation? <laughs> yeah, it's it, like a code and arc plugin that provides this uh, code analysis, and I want to run it, for example. And in version one to three, for example, I don't know about version two. I was not able to to do this if it is not installed. It just if it's defined at like build configuration, but it it is, it is possible to possible? define. Yeah. Okay. You have to define for code knock, You have to use build scope when you ah. define when you define the plugin. You have to define it in build scope. Mm -hmm. Otherwise, it'll uh, go into your WAR file. So you just define the code knock plugin in build scope. And it should work. If it's not, then there's something wrong. ¿Es posible extender el eh, date parsing para usar cosas como Jura Time? 
is it possible to extend the date parsing so that you could um, yeah, use I, something I, like Jota time? Yeah, I still I was just thinking. Is possible para extender ara? No, it's possible, no. Uh, creo que ara solo, so, solo exportamos java.util.date. Pero igual es algo que, que podemos hacer. Si no, el plugin de Java Time, por ejemplo, puede, puede um, override los métodos de, de, de los programas object, porque en final solo es, es, un, es, un, es un clase de que es programa de map. Y si, si el Java Time plugin puede cambiar el, met, el metaclass del, de esta clase, igual puede, puede, podemos soportar ese. Pero no tenemos soporte específicamente para, para otros tipos de, de, de frameworks de time. ¿Qué tal, Graeme? Este, que me, eh, me gustaría preguntarte para cuándo podríamos ver la tercera edición de la guía definitiva de Grails. Eh, ¿El tercera edición? Eh, sí, la tercera edición. Ahora en el roadmap estamos trabajando en los uh, 2.1 o 2.2 para este año, pero vamos a empezar trabajando en versión 2 en los fines de este año, más o menos, um, para, para sería disponible igual en 2013, en los fines de 2013. Um, y sentamos que todavía hay trabajo para hacer, para crear las dos características que tenemos que hacer antes y tampoco Queremos usar Gradle para Gradle 3 y tampoco Gradle está dis disponible en versión 1. Y estamos esperando para ellos para terminar y, uh, y para tener un API más, uh, con más debilidad, porque ahora es, es, es un poco es cambiando y queremos tener Gradle en un estado que es, es, es un poco, con un poco de estabilidad y, y, y después podemos empezar a trabajar, a, a, a cambiar nuestro sistema. Y tampoco va, sería fácil porque en final es, 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 sería un gran cambio y tenemos, tenemos trabajo para asegurar que las aplicaciones de Grails 2 puedan funciona, funcionar, um, seguir funcionando en Grails 3. Si queremos mantener backwards compatibility, Sería, sería difícil porque Gradle es bastante distinto que, 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 que Gantt que estamos usando ahora. Pero bueno, es, es algo que tenemos que pensar y hacer en los fines de este año, más o menos. ¿Alguien más? No. Bueno, muchas gracias en tu caso.